हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू साइलम लर्निंग इट्स मी जमशाद ग्राम 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 പലപ്പോഴും പലർക്കും പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഗ്രാമർ കഴിഞ്ഞ ഓണം എക്സാമിൽ പലരും മെസ്സേജ് ചോദിച്ചതാണ് സാർ ഗ്രാമറിലാണ് മാർക്ക് കഴിഞ്ഞത് റിസൾട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഗ്രാമറിലാണ് എന്തെങ്കിലും മാർക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പോയിട്ടുള്ളത് ഗ്രാമറിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യമായിട്ട് എങ്ങനെ ഗ്രാമർ പഠിക്കും ഏത് രൂപത്തിൽ ഗ്രാമർ പഠിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൽ ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ ഗ്രാമേഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരുന്ന ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഏതൊക്കെ ഗ്രാമറുകൾ ഈ ഗ്രാമറുകളൊക്കെ എങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും ഈ ഗ്രാമറുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് കീ അടക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ പറയാൻ പോകുന്നത് സെറ്റ് ആക്കാം പവർ ആക്കാം നോക്കിക്കോ ഓരോ ഗ്രാമേഴ്സിനും ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഗ്രാമർ ഓക്കെ ഇത് എനിക്ക് അറിയാമോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഗ്രാമേഴ്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ജസ്റ്റ് ഓൾറെഡി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും മിക്കവാറും അല്ലാത്തവർ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെൻത്ത് എസ് എസ് എൽ സി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോരുത് കാരണം പലർക്കുമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോട് കൂടിയിട്ട് അവർക്കുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുമാനമാക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കോ ദാ പിടിച്ചോ നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ വില്ലൻ ഏറ്റവും വലിയ വില്ലൻ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആണ് പലരും പറയാറുണ്ട് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാറുള്ള ചോദിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദിസ് വൺ ക്രോണിൻ വാട്ട് ഡയറക്റ്റഡ് യുവർ ലൈഫ് ഇൻ ടു യുവർ വെൽഫെയർ ജോൺ പറയാണ് ഇറ്റ് വാസ് യുവർ ഹെൽപ്പ് ദാറ്റ് ഡയറക്റ്റഡ് മീ ഇൻ ടു ദിസ് ഫീൽഡ് ഈ ഒരു ഡയലോഗ് ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഇറ്റ് ക്രോണിൻ ആസ്ക് എന്താണ് ക്രോണിൻ ചോദിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ആൻസർ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആയിട്ടാണ് വരേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് വാസ് ജോൺസ് റിപ്ലൈ എന്തായിരുന്നു ജോൺസിൻ്റെ റിപ്ലൈ എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആണ് വരേണ്ടത് ആക്ച്വലി രണ്ട് മാർക്ക് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് രണ്ട് മാർക്കുകളാണ് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഓണം എക്സാമിലും പലപ്പോഴും പലർക്കും നഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു യെസ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ടിപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് സെറ്റ് ആക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ എന്താക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് വരും ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും അടുത്ത ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മറ്റൊന്ന് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് എഡിറ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഒരു 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 പരീക്ഷയും കടന്നു പോയിട്ടില്ല എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും അതിലുണ്ടായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ പിടിച്ചോ നാല് മാർക്കിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ ഇവിടെ എന്താക്കിയിരിക്കും ബോൾഡ് ആക്കി കൊടുത്തിരിക്കും എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അവിടെ എന്തായിരിക്കും മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ളത് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓണം എക്സാമിന് പഠിച്ച് വെച്ചൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്ത് ആൻസർ ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റൊന്ന് ഫ്രൈസൽ വേർബ്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഓണം എക്സാമിന് പഠിച്ചതിനേക്കാളും ഫ്രൈസൽ വേർബ്സിൻ്റെ ആ ഒരു വൊക്കാബുലറി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എണ്ണം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഫ്രൈസൽ വേർബ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് യെസ് ഇവിടെയൊക്കെ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഫ്രൈസൽ വേർബ്സ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചതിനേക്കാൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ചോദിച്ചതിനേക്കാളും ആക്ച്വലി ഓണം എക്സാമിന് ചോദിച്ചതിനേക്കാളും എക്സ്ട്രാ സംഭവം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നാല് മാർക്കിന് അത് നാല് മാർക്കിന് എഡിറ്റിങ് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്
ബാച്ചിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ബാച്ചിൽ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവർക്ക് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബാച്ചിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ സ്റ്റോർ പ്ലേ സ്റ്റോറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് സ്റ്റോറിനോ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പിടിച്ചോ പ്രിപ്പോസിഷൻ ദ പ്രിപ്പോസിഷൻ മസ്റ്റ് ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ അതിങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ പൊതു പൊതുവെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പ്രിപ്പോസൻസ് അല്ലേ പ്രിപ്പോസൻസിൽ വലിയൊരു മാറ്റം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ പ്രിപ്പോസൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരും ഇതിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പോസൻസിന് പുറമേ യെസ് യെസ് റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണുകൾ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണുകൾ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ എക്സ്പെക്റ്റബിൾ ആണ് റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണുകൾ ഇതിൽ വന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി പഠിച്ചു വെക്കണം ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രിപ്പോസിയൻസ് ഇല്ല തന്നെ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണ് നമ്മൾ എന്താക്കണം ഇതിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അതും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റബിൾ ആണ് യെസ് സെറ്റ് ആണല്ലോ യെസ് 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 നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ഇവിടെയാണ് യെസ് അവസാനം കൊണ്ട് വെച്ചതാണെങ്കിലും ഇവിടെ വലിയൊരു വിഷയമുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യും യു വാണ്ട് ടു ടോക്ക് ടു ദ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കണോ ആ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് വരും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ വരുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്രാമേഴ്സ് ആണ് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്കിംഗ് വരും ദാ ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്കിംഗ് അത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ യെസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്കിംഗ് ചോദിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ഒരു ഹാഡ് ബെറ്റർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് പഠിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ ഒരു ഇഫ് ക്ലോസ് ഓക്കെ ആ എന്താകും നീ എന്നെ കമ്പനി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ടോക്ക് ടു ഹിം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇഫ് ക്ലോസ് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് വെക്കണം സെറ്റ് ആക്കണം ഇഫ് ക്ലോസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ എന്താക്കണം ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലാതെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉള്ളതല്ലാത്ത ഇതും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റബിൾ ആണ് വുഡ് യു മൈൻഡും വുഡ് വാദറും ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇല്ല അല്ലാതെ മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ വുഡ് യു മൈൻഡ് വുഡ് വാദറ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി വരുന്ന ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഗ്രാമറിനെ പേടിയില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന പബ്ലിക് എക്സാമിനും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മളെ പൊതുവെ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തൊരു സംഭവമാണ് നൗൺ ഫ്രേസും വേബ് ഫ്രേസും നൗൺ ഫ്രേസും വേബ് ഫ്രേസും നമ്മൾ ആവേശത്തിൽ കയറിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ നല്ല നല്ല ഫ്രീ മൈൻഡോട് കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നൗൺ ഫ്രേസും വേബ് ഫ്രേസും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത്തവണത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ എന്താക്കിയിട്ടില്ല ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഈ ഒരു നൗൺ ഫ്രേസും വേബ് ഫ്രേസും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം എക്സ്പെക്റ്റബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഏ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നൗൺ ഫ്രേസും വേർ ഫ്രേസും ഉണ്ടായേക്കാം ഉറപ്പില്ല ഉണ്ടായേക്കാം ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഓണം എക്സാമില്ല ഫസ്റ്റ് ടേമിലുള്ള ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊന്നും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ വന്നേക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു സിലബസിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നോൺ ഫ്രേസും വേർ ഫ്രേസും ഓക്കെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിന് ഓക്കെ ഇനി എന്തെ
കോങ്കോ ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഓരോ ഗ്രാമറിനെയും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ എന്താക്കുക കീഴടക്കാം എങ്ങനെ സൈലത്തിലെ ഓരോ ഗ്രാമറിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് സൈലം എന്നടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം ഏത് രൂപത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ആൻസർ കിട്ടും എന്നാലും നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതാത്തവർ അത് ചെയ്തിടുക അങ്ങനെ ഓരോന്നും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ എപ്പോഴും എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ട്രിക്സ് പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡിൽ അവിടെ നിൽക്കണം എന്നില്ല പക്ഷേ ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമർ ബുക്ക് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കിയാൽ ഗ്രാമർ ഫുള്ള് വീണ്ടും റീമൈൻഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഗ്രാമ ബുക്ക് പരിപാടി നെക്സ്റ്റ് വൺ ലേൺ ദ റൂൾസ് അതിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ റൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോ റൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ റൂൾസ് ഒക്കെ ആ ഒരു ഗ്രാമർ ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക സെറ്റ് ആക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് പി വൈ ക്യു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം മറ്റേതല്ലാതെ പൊതുവേയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ആക്ച്വലി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് വെക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിനി ഈ ഒരു ചാനൽ ഇടാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് സെഷനുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ടാവുക ബി പേഷ്യൻസ് ക്ഷമ വേണം ഇച്ചിരി ക്ഷമ വേണം ക്ഷമ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് വലിയ സംഭവത്തെയും കീഴടക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് കീഴടക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കീഴടക്കാൻ പറ്റും സെറ്റാണ് പവറാണ് യെസ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ഇത് ഈ ആക്ച്വലി ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആകും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും അതുപോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രാമർ സെറ്റാക്കാൻ പറ്റിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ഗ്രാമർ ബുക്ക് പരിപാടി കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമറിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രശ്നങ്ങളും ക്ലിയർ ആവാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ബുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴത്തെ ജസ്റ്റ് അതിന് വേണ്ടി അത് എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ ഏതൊരു പ്രശ്നവും അതിൻ്റെ എഴുതി വെക്കുന്നതോടു കൂടി ഹാഫ് ഡൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നവരാണ് ചൂടു ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് സെറ്റാക്കുക അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ നോട്ട്സ് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്രീ നോട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ലിങ്ക് തായുണ്ട് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡുകളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ പി ഡി എഫ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പഠിക്കാം മാത്രമല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതാണോ നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഗ്രാമറിൻ്റെ ആ ഒരു പിന്നെ വീഡിയോ ആണ് ആദ്യം വേണ്ടത് വിച്ച് വിച്ച് ടു യു നീഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗ്രാമർ ഏതാണെന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഹൗ വാസ് ദിസ് സെഷൻ ഹൗ വാസ് ദിസ് വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആണോ എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയിക്കുക ദെൻ ദാറ്റ്സ് വുഡ് ബി മേക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഏതായാലും സെറ്റാണ് അടിപൊളിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇതാക്കാൻ നിങ്ങളെ വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാം മാത്രമല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏത് വീഡിയോ ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ധാരാളം വീഡിയോസ് വീണ്ടും കാണാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു വരുത് ലൈക്ക് ഇടാനും മറന്നു വരുത് ലെറ്റ് സീൻ അനദർ വീഡിയോ വിത്ത് അനദർ സെഷൻ ഇറ്റ്സ് മി ജംഷാദ് യു കൻ കോൾ മീ ജെ ഡി ഓൾവേസ് താങ്ക് യു ബൈ